guys welcome back to my flower today we are discussing the play trifles written by susan gaspel it is a chapter included in litmosphere litmosphere is the first year common course text for degree students of calicut university calicut university first sem students in the text on litmosphere adile oru play aanu nadagam aanu trifles and it was written by susan gaspel susan gaspel won pulitzer prize for literature in 1931 for her play alison's house alison's house enna tande nadagathine 1931 il susan gaspel ne pulitzer prize lebichittunde and she is the famous american novelist and playwright and she is the co-founder of the theater province dawn players then it is a play mostly anthologized in american literature textbooks അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ അധികവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ട്രിപ്പിൾസ് എന്ന ഈ നാടകം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടേൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് വേവ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് അറിയാം ഫെമിനിസത്തിൽ മൂന്ന് മൂവ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വേവ് സെക്കൻഡ് വേവ് തേർഡ് വേവ് ഫസ്റ്റ് വേവ് വാസ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് വരെയുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഫസ്റ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ നാടകം എഴുതപ്പെട്ടത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റിവീൽസ് ഹൗ വിമൻ ആക്ട് ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ ദേ പെർഫോം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അതർ വിമൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മെൻ ഈ നാടകത്തിലൂടെ അവർ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെരുമാറുന്നത് അതേപോലെ പ്രൈവറ്റായിട്ട് അവരുടെ സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളിൽ അവരെങ്ങനെ ഇടപെടുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ അവരെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു പുരുഷന്മാരുടെ മുന്നിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ നാടകത്തിലൂടെ അവർ വിവരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആൻഡ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ജോൺ റൈറ്റ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതൊരു നാടകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ജോൺ റൈറ്റ് ദ മർഡർ വിക്റ്റിം ആൻഡ് ഓണർ ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഇവിടെ കൊലപാതകം ചെയ്യപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജോൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് മിസിസ് വിൻ മിനി റൈറ്റ് മിസിസ് മിനി റൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ആൻഡ് ഷി ഈസ് ദി സസ്പെക്റ്റഡ് മർഡർ ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് മിനി റൈറ്റ് അവരാണ് ഈ കൊലപാതകം ചെയ്തത് എന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്നു ദെൻ ലൂയിസ് ഹോൾ ലൂയിസ് ഹോൾ ഹി ഈസ് ദി നൈബർ ഓഫ് ജോൺ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹി ഡിസ്കവേഴ്സ് ഓർ ഹി ഫൗണ്ട് the murder of john wright john wright in the kolabadagam kandathuna alengil angane or kolabadagam nadannu ennu adhimayittu kaanuna adu vyakti ennu parayunnathu hail aanu adayathu louis hail then mrs hail adheyathinte bhaariya aanu bhaariyaya mrs hail she tries to protect mrs wright tande ayalvasi aanu adhe pole thanne john wright inde bhaariyaya മിസിസ് റൈറ്റ് മിസിസ് റൈറ്റ് ആണ് ഷി ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ദ മർഡർ കൊലപാതകിയാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന മിസിസ് റൈറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മിസിസ് ഹെയിൽ ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ഹി ഈസ് ദി കൺട്രീസ് അറ്റോണി കൺട്രീസ് അറ്റോണി ആണ് അദ്ദേഹം ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദി ലോക്കൽ ഷെറീഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് മിസിസ് പീറ്റേഴ്സ് മിസിസ് പീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ഷെരീഫ് ലോക്കൽ ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് അന്വേഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ആർ ദി ടു പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ എൻക്വയറിങ് മർഡർ ഈ ഒരു മർഡർ ഈ ഒരു കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹെൻറി പീറ്റേഴ്സ് ഇവരെ ഈ ഒരു കൊലപാതകിയായ ഈ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്ത വ്യക്തി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന മിസിസ് റൈറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് മിസിസ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മിസിസ് ഹെയ് ആൻഡ് ദ പ്ലേ ബിഗിൻസ് ഇൻ ദ അബാൻഡൻഡ് ഫാം ഹൗസ് ഓഫ് ജോൺ ആൻഡ് മിനി റൈറ്റ് ഈ ഒരു നാടകം തുടങ്ങുന്നത് ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെയും മിനി റൈറ്റിൻ്റെയും ഒരു ഫാം ഹൗസിലാണ് ആൻഡ് ദ കൺട്രീസ് അറ്റോണി ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ കമാൻഡഡ് മിസ്റ്റർ ഹെയ്ൽ to reveal the strange things he noticed when he visited rights house the previous day ee oru farm house il vecha country satoni aanu nammal parannu george henderson adeham mr hale nodu parayunu endana to reveal 
the things he noticed when he visited Mr. Wright's house the previous day. Kale divasam, ee oru veedu sandarshicha Mr. John Wright inde veedu sandarshicha pala adeyathine korchu karyangal strange aayittu thoni, korchu vichithramaaya karyangal thoni, aa oru karyangale kurichu vivarikkan Henderson, George Henderson adeyathu George Henderson nammal parannu he is the attorney. ഈ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ഹേലിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഹേൽ ഇസ് ദ നൈബർ ഓഫ് ജോൺ റൈറ്റ് ജോൺ റൈറ്റിന്റെ അയൽവാസിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൊലപാതകം കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വിവരിക്കാൻ പറഞ്ഞു നൗ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ ബി കാൻ ടു റിവീൽ തിങ്സ് ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ബിഹേവ്ഡ് വെരി സ്ട്രേഞ്ച്ലി ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ഡെഡ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ വിചിത്രമായി തോന്നിയത് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഒരു അപരിചിതയെ പോലെ പെരുമാറി ഒരു അപരിചിതയായ സ്ത്രീയെ പോലെയാണ് അവർ പെരുമാറിയത് അതായത് ഒരു വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ എന്നും ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമായിരുന്നില്ല അതായത് അയൽക്കാരാണ് അപ്പൊ സാധാരണയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യസ്തത തോന്നി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ച് അവിടെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് ആ രീതിയിലല്ല അവർ പെരുമാറിയത് ആൻഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് വാസ് ഡെഡ് അപ്സ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് എ റോപ്പ് അറൗണ്ട് ഹിസ് നെക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കയർ മുറുകിയിട്ടാണ് ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് ആൻഡ് വെൻ ഹി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെർ ഷീ ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ഷീ വാസ് എ സ്ലീപ്പ് വെൻ സം വൺ സ്റ്റാൻഡിൽഡ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയവരെ കാരണം അയൽവാസിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ഏതോ ഏതോ ഒരു അപരിചിതനം വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു and uh, through evidence mrs hail and mrs peters realized that mr uh, right killed mrs right's pet bird and that will lead to mrs right killing her husband ini ee karyangalakke ingane questioning um karyangalakke nadannu idinedakku mrs hail um mrs peters um avade ettunu അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ മിസ്സിസ് ഹെയിലിന് ഒരു ഫെറ്റ് ബേർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ മിസ്റ്റർ റൈറ്റ് കൊന്നു കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു കൊലപാതകത്തിന് തൻ്റെ ഭർത്താവിന് തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ഒരു പക്ഷിയെ കൊന്നത് ആ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതാണ് എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആൻഡ് ദ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഷീ വാസ് ഒപ്രസ്ഡ് ബൈ ഹിം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹൗ ഷീ വാസ് ഒപ്രസ്ഡ് ബൈ ഹിം അതായത് ജോൺ റൈറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഭർത്താവായിരുന്നില്ല ആൻഡ് ഹി ഓൾവേസ് ബി കാൻ ടു ഒപ്രസ് ഹെർ എല്ലാ സമയത്തും അവരെ അടിച്ചമർത്തി വളരെ ഒരു അടിമയെ പോലെ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഈ പക്ഷിയെ കൊല്ലാനുള്ള കാരണം മിസ്സിസ് റൈറ്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കനോറി പക്ഷിയാണ് ഈ പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്വീറ്റ് സിംഗിങ് ബേർഡ് വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ആൻഡ് ഈ മിസ്സിസ് റൈറ്റ് അതായത് മിനി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കഥാനായിക ആൻഡ് ഷി ഈസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ അതായത് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരിയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഷി ഈസ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലേഡി പക്ഷേ വിവാഹത്തിന് ശേഷം മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഓപ്പറേസ് ഹെർ ആൻഡ് ഷി ഹാസ് ടു കൺസീൽ ഓൾ ഹെർ ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓൾ ഹർ സ്കിൽസ് അവളുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും അവളുടെ എല്ലാ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കഴിവുകൾ കൊയറിലൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവളുടെ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം അടിച്ചമർത്തി ഒരു അടിമയെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു and uh, she finds satisfaction by uh, keeping this bird
തൻ്റെ ആ ഒരു പഴയ കാലത്തിലേക്ക് പോകും ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അവൾ സംതൃപ്തപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ പക്ഷിയുടെ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ജോൺ റൈറ്റ് ട്രൈസ് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ഓർ ട്രൈസ് ടു സ്പോയിൽ ദിസ് ഹാപ്പിനെസ് ബൈ കില്ലിങ് ദിസ് ബേഡ് ഈ പക്ഷിയെ ഈ അവൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജോൺ റൈറ്റ് ഈ പക്ഷിയെ കഴുത്തിൽ വെച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായത് എന്ന് ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകളും മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ഫൗണ്ട് എ ബോക്സ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബോക്സ് ദർ ഈസ് ദി ഡെഡ് ബേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കവേഡ് ഇൻ എ സിൽക്ക് ക്ലോ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സും മിസ്സിസ് ഹെയിലും ഒരു ബോക്സ് കാണുന്നു ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സിൽക്ക് തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ നിലയിലാണ് ഈ പക്ഷിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കാണുന്നത് ആൻഡ് ദീസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസ്കവറിങ് ദ ട്രൂത്ത് ദ ഹൈഡ് ദ ഡെഡ് ബേഡ് നോയിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ കേസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഈ ഒരു പക്ഷിയെ അവർ കണ്ടെത്തുന്നു ഈ ഒരു പക്ഷിയുടെ ബോഡി അവർ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ ഈ ബോഡി കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഇവർ ഈ ഒരു എവിഡൻസ് ആണിത് കാരണം ഈ പക്ഷിയെ കൊന്നതാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് കാരണം എന്ന ആ ഒരു ന്യായീകരണം വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് എവിഡൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെതിരെ ഒരു തെളിവായി മാറുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീകൾ ഈ എവിഡൻസ് മറച്ചു വെക്കുന്നു ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ജോർജ് ഹാൻഡേഴ്സിനോടും അതേപോലെ തന്നെ പീറ്റേഴ്സിനോടും പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സില്ലി ക്രീച്ചേഴ്സ് കാരണം ഈ നാടകം തന്നെ ട്രിഫിൽസ് എന്നാണ് ട്രിഫിൽസ് മീൻസ് സില്ലി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവർ പുരുഷന്മാർ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരു ഭാര്യ ഒരു ഭർത്താവിനെ കൊല്ലില്ല എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അല്ല കൊലപാതക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വേറെ ആരോ ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ ഈ ആണുങ്ങളെ പുരുഷന്മാരെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ ഒബ്സർവേറ്റീവ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ പവർ ഓഫ് ലേഡീസ് സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അവർ കണ്ടെത്തുന്നു ഇതാണ് കാരണമെന്ന് ആൻഡ് ഹിയർ ഈ ട്രിഫിൾസ് എന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് സില്ലി തിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സില്ലി തിങ്സ് മീൻസ് ഹിയർ ലേഡീസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് സില്ലി തിങ്സ് ഒരർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ വ്യൂസ് ഓഫ് ലേഡീസ് ആർ ഓൾസോ റിഗാർഡഡ് ആസ് സിലി തിങ്സ് ഇവിടെ ശരിയായ കാരണങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പക്ഷേ ദ മെൻ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദീസ് ക്ലെയിംസ് ഈ സ്ത്രീകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവകാശവാദങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദ തിങ്ക് ദാറ്റ് നോ ബഡി വിൽ കിൽ എ പേഴ്സൺ ഫോർ സച്ച് ട്രിഫിൾ തിങ്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രിഫിൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊല്ലില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലില്ല എന്ന ഒരു കാരണം അവർ പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് പവർഫുൾ സൈലൻസ് ദെൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ദെൻ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് വിമൻസ് റോൾ എക്സെട്രാ സ്ത്രീകളുടെ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി മീൻസ് മെയിൽ ഡോമിനേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി പുരുഷാധിപത്യമുള്ള സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്ക് അതേപോലെ തന്നെ പവർഫുൾ സൈലൻസ് നിശബ്ദത അതേപോലെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് അതായത് മിന്നി റൈറ്റ് എന്ന ആ സ്ത്രീ അതായത് ജോൺ റൈറ്റിൻ്റെ ഭാര്യ ഷി വാസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കരിസ്മാറ്റിക് ലേഡി വളരെ സുന്ദരിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള ആൻഡ് ഷി വാസ് എ ഗുഡ് സിംഗർ ഓൾസോ കൊയറിലൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു നല്ല പാട്ടുകാരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബിഫോർ ദ മാരേജ് ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ മാരേജ് ഷി ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ സ്ലീവ് ഒരു അടിമയെ പോലെയായി മാറി ആൻഡ് ഷി ഹാസ് ടു കൺസീൽ ഓൾ ഹർ ഡിസൈസ് ആൻഡ് വിഷസ് വിവാഹത്തിന് ശേഷം അവളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ മണ്ണിട്ട് മൂടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് ഈ ഒരു നാടകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും വെൻ മിസ്റ്റർ 
cure means q u double e r cure means strange valare strange reethiyilana perumaarunnathu and uh, later he uh, says that uh, he will inform this case to the coroner or to the attorney or the authorities and when she knew that mr hale gone for the coroner she moved from the rocking chair and sat on another chair with her hands held together and looking down now mrs right realizes that mr hale is going to uh, reveal all these secrets to the coroner and at this time she moved from the rocking chair and sat in another chair with her hands held together and looking down ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം പറയുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കൊറോണർ കൊറോണർ മീൻസ് അതോറിറ്റീസ് അവരെ ഞാൻ അറിയിക്കും ഇങ്ങനെ ആണ് സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അറിയിക്കും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ റോക്കിംഗ് ചെയറിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മിസ്സിസ് റൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വേറൊരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു കൈകളൊക്കെ കെട്ടി താഴേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി പാറ്റിയാർക്കൽ ഡോമിനേഷൻ ഓൾസോ ഇൻ ദിസ് പ്ലേ ഈ നാടകത്തിൽ നമുക്ക് പാട്രിയാർക്കൽ ഡോമിനേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ മറ്റൊരു തീം പ്രധാനപ്പെട്ട തീം എന്ന് പറയുന്നത് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി സ്ത്രീകൾക്ക് പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി പുരുഷാധിപത്യമുള്ള സമൂഹത്തിൽ അവരുടെ പങ്ക് അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നാടകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് ജോർജ് ഹെൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് കെയിം ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ദ മോർഡർ ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഹെൻഡേഴ്സൺ സെയ്സ് ദാറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ്സ് കിച്ചൺ ഇസ് എം എസ് ഈ സമയത്ത് ഹെൻഡേഴ്സൺ അവിടെ അന്വേഷണത്തിന് വരുന്ന ഹെൻഡേഴ്സൺ പീറ്റേഴ്സ് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് മിസ്സിസ് റൈറ്റ്സ് കിച്ചൺ ഇസ് എം എസ് വളരെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു റൂമ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീട് തന്നെ ഫുൾ അലങ്കോലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സി പാട്രിയാർക്കൽ ടെൻഡൻസി ടു ബ്ലെയിം ദ വിമൻ ഫോർ ദ മെസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻ ദിസ് ഹൗസ് ഒരു വീട്ടിൽ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ അനാസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു കഴിവുകേടാണ് എന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ആ പുരുഷൻ്റെ ടെൻഡൻസി നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ക്രിറ്റിസൈസസ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് ദ ഡേർട്ടി ടവൽ ഇൻ ദ കിച്ചൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ കിച്ചണിലൊരു ഡേർട്ടി ടവൽ അവിടെ ഇടുന്നു അതിനും അദ്ദേഹം ഈ മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ആൻഡ് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഹൗസ് കീപ്പർ അതിൻ്റെ പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഹൗസ് കീപ്പർ ഒരു നല്ല ഹൗസ് കീപ്പർ അല്ല ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഹൗസ് കീപ്പർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഷീ ഡസ് ഇൻഡ് ഹാവ് ദ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹോം മേക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഹിയർ മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ട്രൈസ് ടു ഡിഫെൻഡ് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല വീട്ടമ്മയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ അതിനെ എതിർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് ഹി സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി സെയ്സ് എഗെയിൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി തന്നെ പറയുന്നത് ഷീ ഈസ് ലോയൽ ടു ഹർ സെക്സ് ഓൺലി സെക്സിനോട് മാത്രമേ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൂ മറിച്ച് വേറെ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഓർഡറാക്കി വെക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹി ഈസ് ബ്ലെയിമിങ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ ആ ഒരു പുരുഷാധിപത്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സ്ത്രീകളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ ദെൻ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ആൻഡ് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ഡൺ ക്രൈം ബൈ ഹൈഡിങ് ദ എവിഡൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബോക്സ് ഇൻ ഹർ കോട്ട് പോക്കറ്റ് നൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദി ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ വട്ട് വാസ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഡൂയിങ് വെൻ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ എൻറ്റേർഡ് ദർ ഹൗസ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ റോക്ക് ആൻഡ് റോക്കിംഗ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് and she had has her apron in her hand and she was pleating it nammal uh, nerte parnadana john hail adeham veetilekku kai varuna samayath she was in the rocker and uh, she was moving back and forth and at that time she had her apron in her hand and she was pleating it then second one what does mr hail mean by queer queer nu parayunnathu queer means strange nanu here when mr hail entered the house mrs right behaved in such a way that she didn't know what is to be done next endana adutathu cheyanda thala adayathu or aparijithane pole aanu perimaarunnathu and she behaved in a strange way a strange way kaanikkanana cure enna vaakku upayogikkunnathu then what was mrs right's response when mr hail wanted to see john 
ജോണിനെ കാണണമെന്ന് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് മിസ്സിസ് റൈറ്റിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു വെൻ മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി വോണ്ടഡ് ടു സി മിസ്റ്റർ റൈറ്റ് ഷി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി കനോട്ട് സി ഹിം ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഡെഡ് ആൻഡ് പോയിന്റ് അപ്സ്റ്റേസ് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ജോൺ റൈറ്റിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം മേലത്ത നിലയിൽ മരിച്ചു കിടക്കാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വാട്ട് ഡിഡ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഡു വെൻ ഷി ന്യൂ ദാറ്റ് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ദ കൊറോണ കൊറോണ മീൻസ് ഇൻ ദ അതോറിറ്റീസ് മിസ്സിസ് റൈറ്റ് സ്റ്റുഡ് അപ്പ് ഫ്രം ദ മൂവിംഗ് ഓർ റോക്കിംഗ് ചെയ്യർ ആൻഡ് സാറ്റ് ഓൺ ആൻഡ് ദ ചെയ്യർ വിത്ത് ഹർ ഹാൻഡ്സ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഷി ലുക്ക് ദ അറ്റ് ഹിം ആസ് ഇറ്റ് സ്കെയർഡ് ഈ സമയത്ത് അതായത് കൊറോണർ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റീസിനെ ഈ സംഭവങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്ന് മിസ്റ്റർ ഹെയിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് റോക്കിംഗ് ചെയറിലായിരുന്നു മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ഇരുന്നത് ആ ചെയറിൽ നിന്ന് മാറി അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മറ്റൊരു ചെയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഹർ ഹാൻഡ്സ് വെയർ ക്ലോസ്ഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഷി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഡൗൺ താഴേക്ക് നോക്കി വളരെ പേടിച്ച് കൈകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ആ ഒരു പേടിച്ചറേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് The next one, why did Mr. Mrs. Hale put her hand on her nose while opening the fancy box? While opening the fancy box, Mrs. Hale found something wrapped in it in a silk cloth. One box, we have to say one box. That box, Mrs. Hale put it in a silk cloth. That box, Mrs. Hale put it in a silk cloth. And it was Mrs. Wright's bird and somebody had to put it in a silk cloth. റാൻ ഇറ്റ്സ് നിക്ക് ഒരു പക്ഷി അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മിസ്സിസ് റൈറ്റിൻ്റെ പെറ്റ് ബേർഡാണ് അതിൻ്റെ കഴുത്ത് റങ് റങ് മീൻസ് ഒടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് കഴുത്ത് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വളച്ചൊടിച്ച രീതിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടി അങ്ങനെ ചത്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷിയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കാണുന്നു Then who is Minnie Foster and how did Mrs. Hale remember her? Minnie Foster is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale. Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the daughter of Mr. Hale and Mrs. Hale is the മിസ്സിസ് റൈറ്റ് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് വളരെ സുന്ദരിയായ വളരെ ഒരുപാട് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കളർഫുൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുന്ന അതേപോലെ പാടുന്ന നല്ല പാട്ടുകാരിയായ പള്ളി കോയറിലൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ആൻഡ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷി ഈസ് എ പ്രറ്റി ലേഡി ഹാവിങ് ലവ്ലി വോയിസ് ആൻഡ് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആൻഡ് എ കരിസ്മാറ്റിക് ലൈഫ് ബിഫോർ മാരേജ് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് വളരെ നല്ല സന്തോഷപ്രദമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മിന്നി ഫോസ്റ്റർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ മിസ്സിസ് പീറ്റർ മാനേജ് ദ ബോക്സ് ബിഫോർ ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ആൻഡ് ഹാൻഡേഴ്സൺ ഷി ട്രൈസ് ടു പുട്ട് ദ ബോക്സ് ഇൻ ഹർ പേഴ്സ് ബട്ട് ഷി കനോട്ട് ഡു ദാറ്റ് ദെൻ ഷി ഹൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഹർ കോട്ട് പോക്കറ്റ് ബിഫോർ പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡേഴ്സൺ റിട്ടേൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ആൻഡ് മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് ഇവർ രണ്ട് പേരുമാണ് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം ഈ മിസ്സിസ് പീറ്റേഴ്സ് തൻ്റെ ബോക്സിനുള്ളിൽ പേഴ്സിനുള്ളിൽ ഈ ബോക്സ് ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്സിസ് റൈറ്റിൻ്റെ പക്ഷി ആ പക്ഷിയുടെ ഡെഡ് ബോഡി വെച്ച് അടച്ച ആ ഒരു ബോക്സാണ് ആ ബോക്സ് ആദ്യം തൻ്റെ പേഴ്സിനുള്ളിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഷി ഹൈറ്റ്സ് ദീസ് ബോക്സ് ഇൻ ഹർ കോട്ട് പോക്കറ്റ് അവരുടെ കോട്ട് പോക്കറ്റിലാണ് അവരെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കുന്നത് ഡസ് ഹെൻഡേഴ്സൺസ് ബിലീഫ് ഏഷ്യറീസ് വൈഫ് ഈസ് നാരീ ടു ദ ലോ ഹെൽപ
ഇതിൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിയമത്തിന് വിധേയം അല്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ കുറ്റവാളിയായ മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വൈ ഡിഡ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ ഫീൽ സോറി ഫോർ മിസ്സിസ് റൈറ്റ് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനോട് മിസ്സിസ് ഹെയിലിന് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം മിസ്സിസ് ഹെയിൽസ് ഫീൽ സോറി ഫോർ മിസ്സിസ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് മിസ്റ്റർ റൈറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ട്രീറ്റഡ് ഹെർ വെരി ബാഡ്ലി വളരെ മോശമായിട്ടാണ് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനെ മിസ്റ്റർ റൈറ്റ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് അതേപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ഹസ്ബൻഡ് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മിസ്സിസ് ഹെയിലിന് മിസ്സിസ് റൈറ്റിനോട് വളരെയധികം സങ്കടം തോന്നുന്നു അതായത് അവർ ഈ കുറ്റം ചെയ്തതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രത്തോളം മോശമായ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം ചെയ്തത് എന്നാണ് മിസ്സിസ് ഹെയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ നാടകം ഹാപ്പി എൻജോയ് ഡിറ്റ് താങ്ക് യു